luz a Dios. Con María aprendemos lo que es la verdadera belleza y el cuidado de la salud verdadera. Lo dicen los sabios como Platón, ante todo es necesario cuidar del alma si se quiere que la cabeza y el resto del cuerpo funcionen correctamente. San Pío de Pietrechina decía que el tiempo transcurrido en glorificar a Dios y en cuidar la salud del alma no será nunca tiempo perdido, así que examina tu conciencia, examina tu alma, es siempre el mejor medio para ir adelante con salud. Aún si negáramos que tenemos interior, resulta que hoy hablamos de nuestro interior con los emoticones, así que hay mucho dentro de cada uno. Cuida tu alma, ahí está tu belleza. La belleza del alma es cauce para la venida de Dios al mundo. Esto es María, sin pecado, siempre limpia. Porque el pecado hiere y destruye la persona. No todo da igual, no da igual hacer el bien que el mal. ¿Nuestra interioridad está bella, está limpia, está radiante? María Inmaculada es María de Nazaret, no hay otra, y es el espejo donde todos podemos mirarnos, el proyecto de humanidad según Dios, y ella es ya realidad conseguida. Con ella Dios nos señala cómo hacernos más humanos, lo que Él sueña para cada uno de nosotros y para toda la humanidad. El sol de nuestra vida es Jesucristo, pero el alba es María, medianera entre la noche y el sol. Una joven hebrea, creyente, practicante, unida a Dios en su mundo, en su cultura, María es una mujer real y concreta, pero representa también el misterio del ser humano. Muchos libros han intentado explicarla, es la mariología, pero ella es sobre todo la novia, la esposa que habla la Biblia, símbolo de la humanidad, de cada hombre y de cada mujer, por su alma, hecha para Dios. Con María aprendemos que tenemos un tesoro que cuidar y ayudar a crecer. Es tu propia alma y la de los demás. Jesús dice que el que escucha y cumple mi palabra es mi hermano, hermana y madre. Ejercita tu maternidad, que no es solo biológica. Recuerda siempre el pecado, el mal destruye. Afecta al alma como los virus en el ordenador que desconfiguran. Sin embargo, el bien construye. Así que tú auxilia, ayuda, cuida tu alma y la de los demás. Ejercita tu maternidad, seas hombre o mujer, porque en la Biblia la roca es Dios, el amor fiel y compasivo, que nunca falla. Decía Agatha Christie, el amor de una madre por un hijo no se puede comparar con ninguna otra cosa en el mundo. No conoce ley ni piedad, se atreve a todo. Y Madre Teresa de Calcuta decía que uno mismo realmente tiene que haber sufrido para ayudar a los otros. María realmente sufrió al pie de la cruz y en muchos otros momentos de la vida de Jesús, pero no se hundió porque su casa estaba fundamentada sobre la roca que es el amor de Dios. Jesús te ama, te quiere, su amor es puro y gratuito y siempre está contigo, te enseña a querer, a demostrar el cariño a los demás hasta dar la vida. Y la madre es tan especial que Dios quiso una para él. María es tu madre y Jesús mismo te lo recuerda, que hay que honrar al padre y a la madre. Vaya, es triste cuando una madre pudo, pudo cuidar a 10 hijos, pero 10 hijos no pueden cuidar a una madre. Nunca olvides lo que tu madre hizo por ti. Cuídala, valórala. Jesús te dice, porque te quiero, te regalo a mi madre. Y Don Bosco nos decía que desde niño caminó de la mano de María. Y de mayor dirá que ella lo ha hecho todo en la familia salesiana. Así que recuerda, María es inmaculada y auxiliadora. Las manos de María glorificada en el cielo están tendidas hacia ti. ¿Quieres una mano, una ayuda? Abre tu mano, tiende la tuya, estrecha tu mano a la suya. Ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años, pero lo importante no cambia, tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña. 
Detrás de cada línea de llegada hay una de partida. Detrás de cada logro hay otro desafío. Mientras estés viva, siéntete viva. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que en vez de lástima te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Madre Teresa de Calcuta, que se inspiró siempre en María y mantuvo su alma radiante aún con su piel muy arrugada. María Inmaculada es María, la Madre de Jesús, la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo, que dio los frutos del Espíritu en el día a día. Así vivió la caridad, la alegría, construyendo la paz con paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad y mucho dominio de sí. María Inmaculada es la Toda Santa. La santidad es posible. Son muchos los seres humanos que viven sin dignidad. La vida humana es sagrada en todos sus estadios o etapas. Con María vivimos el compromiso por transmitir y construir una vida verdaderamente humana, digna y justa para todos y para todas, especialmente para los más empobrecidos. Todos somos hijos de Dios y los hermanos más pequeños y vulnerables necesitan más atención. Inmaculada, estamos llamados a superar en nosotros y en nuestro mundo la vieja condición de pecado, el mal y lo malo, y reproducir los rasgos de una vida transformada según el Espíritu Santo que habita en nuestro corazón. La contemplación de María Inmaculada nos anima a embellecer la vida, tal como es querida por Dios, llena de su gracia. María es la más alta realización histórica del Evangelio y la mujer que por el dominio de sí, por su sentido de responsabilidad y espíritu de servicio, se ha realizado plenamente en el plano humano. Ama a María Inmaculada, celébrala y atrévete a que tu alma sea como la de ella. Recuerda que no tienes excusa porque Dios te busca a ti. ¿A qué esperas? Mírala a ella y con ella entrégate a Cristo. Este es tu futuro, lo dice la Escritura. Vi la humanidad preciosa como una novia. Dios te ve a ti como a una novia. La vida es la preparación de tu boda. No lo olvides, la belleza del Espíritu sana, salva y salvará el mundo. ¡Feliz fiesta de la Inmaculada! ¡Buen camino de Adviento! Y recuerda, cuida tu belleza interior. ¡Besitos!